तर काही लोकांना विचारत होतो नमस्कार मंडळी कसे आहात मस्त आहात ना असायलाच हवं तर आज मी जात आहे आयरिश फेस्टिवलला हा जो आयरिश फेस्टिवल आहे ना तर मी समजायची आयर्लंड जे आहे ना ते फक्त बेटच आहे म्हणजे ऍक्च्युली ते बेटच आहे पण मला माहित नव्हतं की ती आयर्लंड कंट्री आहे म्हणून सो त्या कंट्रीचं कल्चर वगैरे इथे या फेस्टिवलमध्ये असतं तर ते पाहायला जाणार आहेत आपण जसं की प्रफुल म्हणजे मला सांगितलं की ब्रिटनचे जसे ब्रिटिश आहेत ना तसे आयर्लंडचे आयरिश असं तर तेव्हा मला कळलं की अरे कडे हे असं आहे का तर बऱ्याच जणांना माझ्या मते माहीत नसेल म्हणून सांगते तर आयर्लंडचे आयरिश जे लोक आहेत ना त्यांचं फेस्टिवल आहे इथे तर त्यासाठी आपण जात आहोत तर बघूयात कसे आहे त्यांचं कल्चर वगैरे आणि काय काय असणार आहे आणि हा अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे मी पहिल्यांदाच ऍज अ व्हॉलेंटियर म्हणून वर्क करणार आहे आणि ते आयरिश फेस्टिवलमध्ये सो त्याचंच हे मला टी शर्ट भेटलंय मी ओव्हरऑल लुक उतरल्यानंतर मी दाखवते कसं आहे तर सो लेट्स का आणि आत्ता आपण ना इथं येऊन पोहोचलेलो आहोत आयरिश फेस्टिवलला आणि आमचं जे ॲज अ मी म्हणते ना व्हॉलेंटियर म्हणून वर्क करणार आहे ते इव्हिनिंगला आहे आमचा स्लॉट सहा ते दहा आत्ता आम्ही जस्ट एन्जॉय करण्यासाठी म्हणून आलो आहे तर दाखवतो मी तुम्हाला तर इथे असे खूप सगळे डान्स शो आणि वेगळे वेगळे फेमस बँड्स पण होते तर त्याचा एक मी छोटासा वेगळा व्हिडिओ बनवला आहे कारण मी जास्त शूट नाही केलं आहे अगदी छोटंसं केलं आहे तर ती लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे तिथे जाऊन तुम्ही चेक करा आणि आत्ता इथे आलो आहेत आम्ही शॉपिंग करण्यासाठी खूप सुंदर असं म्हणजे हे लाकडाचं कार्विंग केलेले शो पीस होते इथे आणि हे सगळं जे मार्केट होतं ना खूप भारी होतं यांचं तर चला दाखवतो मी तुम्हाला कसं आहे एकंदरीत तर आणि एक गंमत सांगू यातलं मी काहीही घेऊ शकले नाही त्याचं कारण असं की आम्ही जिथे गाडी पार्क करायला गेलो तिथे पार्किंग नव्हती सो तिकडनं एक गेट होतं तर प्रफुल म्हटले की तुम्ही जा तोपर्यंत आतमध्ये आणि पहा काय काय आहे तर आणि प्रफुलने जिथे पार्किंग केली तो गेट खूप दूर होता आम्हाला वाटलं लगेच भेटू आम्ही आणि मग भेटल्यानंतर एकत्र डिसिजन घेऊ की काय घ्यायचं काय नाही आणि त्या नादात ते राहूनच गेलं शॉपिंग करायचं सेशन स्टेंट होता इथे आपण आपले इन्स्ट्रुमेंट्स घेऊन येऊन ह्यांच्यासोबत जॉईन करू शकतो पण मला कुठलंच इन्स्ट्रुमेंट प्ले करता येत नाही ती गोष्ट वेगळी असो तर इथे छान फोटो पॉईंट होता इथं मी मस्त फोटोज काढले आणि मग निघालो पुढे खूप सगळे स्टॉल्स होते आणि खूप जास्त ऊन होतं आजच्या दिवशी खूप जास्त ऊन होतं मी आत्ता मी इथं आलो आहोत आईस गोळा खायला शो इट तुम्ही सो प्रिया आहोत कुठे कुठलं तरी फोर्ट कोर्टला 
येस कुठलं तरी फूड कोर्टला जाणार आहोत आणि बघणार आहोत आता काय खायचं आहे आयस गोळा खाऊन झालाय काहीही विशेष नाही आहे अजिबात पण आयस गोळ्याला बघून खाव असं वाटलं खूप जसं की सगळ्यांनाच होतं तसं झालं त्यामुळे मग ते घेतला पण एवढा काही नव्हता विशेष सो असं टेस्ट केल्याशिवाय नाही करणार तो आता बघूयात आता फूडमध्ये काय आहे तर आणि ते ट्राय करूया तर इथे घेतला होता आम्ही फनेल केक आणि फनेल केक म्हणजे काय म्हणाल तर निव्वळ जिलेबी म्हणू शकतो आपण जी की पाकात न घालता त्यावरून साखर भुरभुरलेली होती पिठी साखर आणि आम्ही इथे पोटॅटो पॅनकेक घेण्यासाठी क्यूमध्ये लागलेलो होतो आणि इकडे जी लेफ्ट साईडला ग्रीन टी शर्टमध्ये आजीबाई दिसत आहेत ना त्या आजीबाई बनवत होत्या पॅनकेक्स तर चला इथे आलेला आहे आपला पोटॅटो पॅनकेक आयरिश पॅनकेक नाव आहे बघितलं तर खरं म्हणजे मी तर काही लोकांना विचारत होतो तर जर्मन फूड हे जास्त म्हणून फेमस आहे पण आयरिश लोकांमध्ये पण पोटॅटो वगैरे जास्त त्यांच्या तिकडे ग्रो होतं म्हणून पोटॅटो पॅनकेक म्हणतात आलूचं आपलं पॅनकेक पटाटा वडा विदाऊट साबुदा लेट्स ट्राय छान आहे आता आम्ही आलो आहोत मेक्सिकन फूड ट्रक जवळ आणि आता काय घ्यायचं बघूयात वेजमध्ये जास्त काही ऑप्शन्स नाही दिसत आहेत तर आम्ही विचार करतो आहे की सलाड बाऊल घेऊत म्हणून तर बघूयात चला तर इथे आलेला आहे आपला टेस्टी अँड हेल्दी मेक्सिकन बाऊल तर हा या बाऊलमध्ये ना मस्त उकडलेले बीन्स होते टोमॅटो ओनियन लेट्यूस ॲवकॅडो खूप काय काय होतं हेल्दी हेल्दी मस्त होतं खाल्लं आम्ही भरपूर आणि इथून निघालो कारण आम्हाला ना इव्हिनिंगला इथे येऊन परत वर्क पण करायचं होतं सो त्यामुळे तर पुढे आल्यानंतर ना इथे ना नॅचरल कलर्सपासनं ना हे दोरे असे रंगवलेले होते छान आणि इतके सुंदर कलर केलेले होते ना की ते कलर कोणते आहेत एवढे डिफरंट होते ना की ते ओळखू पण नाही शकणार तिथे त्यांनी दिलेलं पण होतं गेस द कलर म्हणून तर खरोखरच खूप सुंदर असे नैसर्गिक रित्या बनवलेले हे कलर्स होते आणि त्याच्यानंतर हे इथं आहे ना लाकडाचं असं कार्विंग करून काहीतरी ना शोपीस बनवत होते तर इथे पुढे आल्यानंतर ना छोट्या मुलांसाठी ना खूप छान फ्री ऑफ कॉस्ट गेम होते ती डिस जी दिसते आहे ना ज्याच्यात जाईल ना ते गिफ्ट त्यांना भेटणार त्याच्यावर ते नाव लिहिलेलं असणार सनग्लासेस वॉटर बॉटल काहीतरी ला बेल्ट भेटला शिवायला असा मस्त आणि पुढे आल्यानंतर इथे डॉगीचा शो चालू होता फ्लाईंग डिस फेकली ना तो जाऊन पकडून घेऊन येत होता मस्त होता ॲक्च्युली ना ॲक्च्युअल जो शो होता ना ऑलरेडी झालेला वाटतं हा तोपर्यंत असे खेळत होते खूप भारी वाटत होतं तो इतका मस्त उंच उडी मारून ती डिस्क पकडत होता आणि घेऊन येत होता परत तर आता आमचं खूप सगळं फिरून झालं होतं आणि आता आम्ही ठरवलं की जरा घरी जाऊन येतो म्हणून तर आता आम्ही फिरून आलो आहेत आणि अस्मिताकडे आणि आता चहा कॉफी घेऊन मग जाणार आहोत ऑन ड्युटी आणि आत्ता आम्हाला प्रफुल्ल इथे आनंद सडलेलं आहे तर आत्ता आम्ही आलेलो आहोत तुम्हाला म्हटलं असं काय जसं की वॉलंटिअर म्हणून तर काही फिरून घेतलं आणि आत्ता आमची सहा ते दहा ड्युटी आहे तर साईन इन करण्यासाठी जात आहे बघा सो आता आमचं साईन इन करून झालंय तुम्हाला दाखवलं त्या ठिकाणी म्हणजे तुम्हीमध्ये आले मी आणि इथे ना असं थोडं बसण्याची व्यवस्था आहे ते घेऊन जाणार आहेत आम्हाला जिथे आमचं वर्क आहे तिथे आणि तोपर्यंत आम्हाला ब्रेकफास्टसाठी वगैरे जे काही आहे ना ते इथे ठेवले दाखवत सोबत ठेवू शकतो जर भूक लागली वगैरे तर खाण्यासाठी म्हणून असं बेल्ट दिलं आणि त्याच्यावर असं नाव टाकायचं स्वतःच स्वतः आणि फायनली आपलं जिथे वर्क आहे तिथे आपल्याला हे घेऊन जात आहेत आणि आम्ही दोघी पण खूप जास्त एक्सायटेड आहोत कारण आमचा फर्स्ट एक्सपिरियन्स आहे हा सगळा सो लेट सी कसं होतंय सगळं तर
मध्ये बसलोय आणि ते एक मॅप देणार आहेत तर त्या मॅपनुसार मग आम्हाला वर्क करायचं दाखवेलच मी पुढे काय काय करायचं आहे तर तर आता आम्ही खूप एक्साइटेड आहे कसं वाटतं अस्मिता भारी वाटतं ना येस हो ना चालत काही नाही आत्ता करून घेऊया मज्जा काय तर बघूया आपण तर आत्ता आमचं ऍक्च्युअल वर्क चालू झालंय पण मी ड्राईव्ह करत असताना शूट नाही करू शकत सो मग इथं आल्यानंतर जस्ट मी म्हटलं तुम्हाला एक दाखवावं की काय आहे हे बघा आम्ही दोघी जण इथं दिसतोय तिथं गोल्फ कार्टमध्ये बसलेलं तर इथे जे समोर जे काही स्टफ दिसतंय ना म्हणजे इथले उरलेले पेप्सीज देन वॉटर बॉटल वगैरे ते सगळे आपल्याला लोड करायचे आहेत आणि म्हणजे ते हेल्प करतात आपल्याला लोड करायला आणि आपल्याला तिकडे जाऊन स्टॅकमध्ये ठेवून यायचे आहेत असं काम आहे तर चला बघूया आता आणि अशा आमच्या एकानंतर एक ब्रेवरेजेस सेंटरला ट्रिप चालू होत्या आणि फायनली एका ठिकाणी आम्हाला प्रफुल्ल भेटले आणि मग मी थोडंसं शूट करून घेऊ शकले आणि तुम्हाला दाखवू शकले की कसं होतं ते गोल्फ कार्ट एकंदरीत आणि आम्ही कसं चालवत होतो मला चालवताना खरंच खूप धमाल येत होती कारण रात्रीचे साडेआठ नऊ वाजलेले आणि एवढा सगळा प्रकाश आणि पूर्ण पार्कमध्ये मस्त फिरतो आहे हवा चालली आहे मस्त खूप धमाल म्युझिक चालू आहे खूप खूप मज्जा येत होती खूपच भारी वाटलं मस्त एक्सपिरियन्स होता हा खरोखरच सो so, इथे आमचं काम संपलं होतं आणि जी पार्किंग दिसते ना गोल्फ कार्डची तिथं आम्ही आमचं कार्ड पार्क केलं आणि त्याच्यानंतर तिथून आम्हाला घेऊन जाण्यात आलं जिथे आम्ही साईन इन केलं होतं तिथेच ऑफिसला साईन आउट करायला तर आत्ता वाजलेले आहेत साडे नऊ आणि आमचं काम लवकरच आटपलं तर आम्ही निघालो आहोत घराकडे आणि खूप मज्जा आली छान एक्सपिरियन्स होता म्हणजे फर्स्टच एक्सपिरियन्स होता तर मी ॲक्च्युली तिथं काम होतं म्हणून मी काही शूट नाही करू शकले पण जे पण काही थोडंफार करू शकले मी तुम्हाला दाखवलंय आणि मी काम तुम्हाला सुरुवातीला पण एक्सप्लेन नाही करू शकले पण का कारण मलाच कळालं नाही तिथं गेलं जाईपर्यंत की एक्झॅक्टली काय करायचं तर मग तिथे गेल्यानंतर कळालं की त्यांचे जे पण काही ब्रेवरेज सेंटर होते ना तर तिथं तिथे ना म्हणजे जे काही उरलेल्या पेप्सीजच्या किंवा वॉटर बॉटल्सच्या आहेत ना त्या कलेक्ट करायच्या होत्या आणि एका ठिकाणी आणून ठेवायच्या होत्या असं त्या कार्डमध्ये टाकायच्या एका ठिकाणी आणून ठेवायच्या असं काम होतं ते ॲक्च्युली तर मग ते आम्ही कम्प्लीट केलं आणि खूप छान वाटलं सो बस आजचा ब्लॉग इथपर्यंत तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा कमेंट करा आणि हो चॅनल वर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका कारण मी असेच नवनवीन भन्नाट व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे सो टील देन बाय टेक केअर स्टेट्युअन